Donc bonjour, euh, résumé du cours sur euh, les, les accélérateurs linéaires de particules. Donc il y en a deux. Il y a l'accélérateur électrostatique de particules, donc voilà le, le dispositif. Donc on a euh, donc une, un électron, je vais prendre un exemple, un électron, mais ça aurait pu être un proton. Dans mon exemple, je prends un, un électron, il y a une source qui produit des électrons à vitesse nulle. Ce, euh, dans, dans, dans cette zone, l'électron est à côté, il y a une électrode, une électrode dont le potentiel est nul, une électrode, c'est euh, donc là, là ici c'est un anneau et là c'est des tubes, hein. voilà, c'est une pièce métallique, euh, une pièce métallique, alors elle peut être plane, elle peut être, elle peut être euh, ça peut être un, un tuyau, bon voilà. Donc le potentiel euh, est nul, ça veut dire que sur l'anneau on n'a pas de charge, en face, bon ici on a du, du vide, un vide partiel, euh, ici, on a un tuyau euh, et euh, ce tuyau est chargé avec des charges positives parce que le potentiel électrique est positif de 10 kV. Hein, donc ici, on a plein de charges plus à la périphérie. Hein, et puis là, on a un tuyau creux. Euh, ensuite, à nouveau, euh, du vide, un espace et à nouveau, un tuyau chargé. Et le potentiel, vous voyez, augmente de tuyau en tuyau, hein, de, de bloc en bloc. Le, le potentiel augmente 20 kV, 30 kV, 40 kV, etc. etc. Alors, comment, comment l'accélération fonctionne Alors, par définition, c'est que E est dirigé vers les potentiels électriques décroissants. Donc, dans la zone, là, entre cette électrode-là et celle-ci, dans, 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 dans cette zone, eh bien, euh, le, euh, il y a un champ électrique parce que le potentiel ici est très élevé, le potentiel est nul. Donc, E est dirigé vers les potentiels décroissants comme ceci. Euh, donc, il y a un champ électrique. Dans, euh, dans les tuyaux, le champ, vous admettez que le champ est, les, le champ, euh, est nul. Et donc, euh, entre chaque tuyau, le champ électrique est orienté euh, vers la gauche. Euh, donc, l'objectif, c'est de connaître bien sûr la vitesse, euh, la vitesse de l'électron quand, quand il atteint l'électrode B. Hein, il part de l'électrode A, il atteint l'électrode B. Euh, donc, pour ça on applique le théorème de l'énergie cinétique. Donc là, entre les électrodes, hein, le champ est différent de zéro, donc là, la force électrique, c'est F égale QE, la particule est accélérée. Donc on veut connaître la vitesse, la vitesse au point B, donc on applique le théorème de l'énergie cinétique, on met la définition, EC final moins EC initial est égal à la somme des travaux des forces entre euh, la position initiale et la position finale. EC 1,5 de MV2, donc ça c'est la vitesse finale que l'on cherche, ça c'est la vitesse initiale et elle est nulle dans notre cas. Le travail de la force euh, FE, hein, il n'y a qu'une seule force, hein, l'électron est soumis à qu'une seule force, FE, on néglige le poids et les frottements. On dessine le vecteur AB, hein, le vecteur de point de départ, point d'arrivée, euh, le vecteur force subi par l'électron, voilà, euh, même origine. On voit que les, les vecteurs sont collinaires de même sens, donc du coup le travail de la force revient au produit des normes. Fe fois B. Donc Fe, c'est QE, valeur absolue de Q fois E. Hein. Euh, euh, Q, c'est la charge de l'électron, on, on a sa petite E, fois E, AB. Voilà, donc après, il suffit d'isoler euh, le, le, euh, la vitesse finale. Alors, à l'intérieur du tube, euh, la, le champ électrique est nul. Si le champ électrique est nul, bah, F égale QE, donc F égale 0, la vitesse est constante. Voilà pour le premier accélérateur linéaire de particules. Le deuxième, l'accélérateur linéaire à haute fréquence. Et bien voilà le, le dispositif. Alors on a des tuyaux, euh, des, des, des électrodes, euh, donc c'est des tuyaux avec des potentiels qui, euh, qui, qui s'alternent, euh, positif, négatif, positif, négatif, etc. Donc à t égale 0, l'électron est ici. Il est attiré par, euh, par le tuyau chargé positivement. L'électron entre. Voilà, quand il arrive au bout, là, euh, le, les, euh, le, le, la charge de, euh, des, des tuyaux change, hein, on passe de moins à plus. Donc du coup, l'électron est à nouveau euh, attiré et accéléré. Voilà. Dans le tuyau, la vitesse est constante, c'est comme avant, il arrive ici. Donc, et à nouveau, le, la charge change. Donc le, le, la charge euh, du tuyau qui suit l'électron change toujours. D'accord hein, Voilà. Et, et, et chargé positivement dans notre cas, puisqu'on a, a un électron. D'accord Donc voilà le principe. Hein, pour pouvoir être accéléré, le tuyau qui est placé juste derrière la position de l'électron, hein, celui-là, doit être chargé positivement, puisque l'électron est chargé négativement. On utilise donc une tension alternative pour changer alternativement le potentiel de chaque tube. Hein. Donc on change le potentiel de, de chaque tube avec une, euh, une tension alternative que j'ai dessinée ici. Voilà. 
Donc, euh, voilà. Donc, il suffit pour, pour charger ces tuyaux positivement, voilà, il suffit de le relier à un générateur. Pour, ce, pour charger ces, ces, ces tuyaux négativement, quoi, de, de, même, de même signe, hein, on le charge au générateur et puis ça change alternativement. De, le, les potentiels changent ici. Donc, du coup, quand ce potentiel-là sera négatif, ces deux tuyaux-là seront chargés négativement. Euh, voilà, euh, donc voilà le principe. Hein. Donc, l l le, donc du coup, l'électron va être accéléré ici, 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 etc. Et là, la vitesse est constante. Alors le, le principe, hein, pour pouvoir être accéléré, le tube qui est placé juste après la position d'électron doit être chargé positivement. Euh, voilà, bon, ça j'ai déjà dit. Donc on utilise une tension alternative pour changer alternativement le potentiel de chaque tube. Donc ça, j'ai déjà dit. Alors vous voyez, à l'inverse de, de celui-là, la longueur des tuyaux ici est constante, tandis qu'ici, la longueur des tuyaux augmente au cours du temps. Donc ça, il faut l'expliquer. Faut alors pour l'expliquer euh, facilement, alors le, dans les dessins du bac, ils exagèrent en fait la distance ici, hein, pour, 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 pour compréhensible. Mais en fait, la distance ici, elle est toute petite. Hein. Alors, on n'a pas besoin d'une grande distance pour accélérer les électrons. Donc, la distance elle est petite et on peut, pour simplifier le raisonnement, on peut tout à fait euh, négliger cette, cette distance-là euh, devant la longueur d'un tuyau. Hein. C'est ce que j'ai écrit. Hein. Pour simplifier le raisonnement, on néglige la distance D entre les tubes devant la longueur d'un tube. Ça, c'est la première chose. Alors, ensuite, donc on sait que... Euh, alors, pourquoi là, on cherche pourquoi les, les tuyaux sont de plus en plus grands donc, on sait que la, la vitesse à l'intérieur d'un tube euh, est constante. Hein. Voilà. On peut exprimer sa vitesse hein, dans, dans l'intérieur du tube, et eh bien, euh, la distance parcourue, elle, la longueur du tuyau, divisée par delta T. Alors, delta T, euh, delta T qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la durée pendant laquelle, voilà, pendant toute cette durée-là, le, le, euh, la durée de parcours de l'électron de là à là, le potentiel, le potentiel doit être constant. Le potentiel doit être constant ici, donc la, la, cha, la, la charge du tuyau ne doit plutôt, excusez-moi, la charge, la charge du tuyau doit être, ne doit pas changer. Donc du coup, le potentiel doit être constant. Hein, C'est ce que j'ai écrit. Delta T, delta T est la durée pendant laquelle la charge du tube est la même, c'est-à-dire la durée pendant laquelle la tension du générateur ne change pas de signe. Voilà, pendant cette durée, pendant, pendant le, le parcours là, le générateur ne doit pas changer de signe. Et donc cette durée est égale à T sur 2, on le voit ici. Hein, voyez donc on a une tension alternative, hein, positive, négative, positive, négative. Et pendant toute cette durée-là, ben, la, la tension, là, par exemple, elle est positive. Le potentiel va être positif, hein, voilà, ici, pendant toute cette durée-là. Donc cette durée, c'est T sur 2. Bon, alors cette durée, elle est, elle est constante. Hein, cette durée T sur 2, elle est, elle est constante. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai écrit, hein, delta T est constant, hein, il faut T sur D. Mais V augmente, puisqu'il accélère à chaque fois. Donc du coup, L égale V fois delta T, si delta T est constant et que V augmente, L augmente, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc voilà, voilà pour ce, ce, ce résumé.